¿Qué pedo, racita? Pues vamos a hablar el día de hoy de la importancia de hacer reportes, de levantar tus reportes, tanto en la manera en la que te viene eh, el juego a través de la página eh, Cacao Games <coughs> y eh, admitir y celebrar la rápida respuesta que tuvimos de parte de Cacao Games, porque cuando se hace bien el trabajo se debe de reconocer también. Entonces, eh, un reconocimiento para el CM Vespre y CM en Berlín, que fueron con los que estuve hablando sobre el problema que tuvimos en directo de el baneo por inactividad, entre comillas, ¿verdad? Y el clip que les voy a compartir fue lo que les compartí a ellos también. Eh, aquí hay varias cosas que, que se deben de, de revisar. Eh, la solución que se dio fue aumentar el tiempo de eh, inactividad, entre comillas, que... Eh, que tienes de, 60 segun, de 20 segundos a 60 segundos. Ahora, inactividad, eh, así tal cual, no sé si debería de llamarse, porque mira, eh, se siguen haciendo clics en la pantalla y demás, pero este video va a decirte las cosas que no son consideradas eh, como actividad dentro del juego. Eh, si tú te das cuenta, aquí está el clip que compartí, aquí me, me matan, y es en el minuto, en el segundo 3 del video. Allá lo, puedes, allá lo puedes ver. En el segundo 3. Y a partir de ahí me quedo paradito. Pero, fíjate. En este momento hago un clic sobre la espadita. Porque compré una, eh, una mejora de ataque, ¿verdad? Entonces, al segundo 7 volví a comprar mejora de ataque. Eh, esto no es considerado una acción verdad y aquí sale otra vez la espadita y la vuelvo a comprar en el segundo 16 verdad eh, que tampoco es considerada una acción y te sigue contando como si estuvieras inactivo y por último aquí sale otra espadita que ya me la puedo alcanzar y la compro en el 22 entonces eh, lo que pasa es que está este tipo de acciones no son eh, confirmadas como una como algo, algo que resetee el contador de inactividad. Lo mismo pasa con los emojis. Este, eh, lo de los emojis lo vi en un video de un youtuber también, de, pero es de habla inglesa, que estaba jugando en el, eh, en el servidor de Corea. Creo que se llama... Trasox o algo así, porque tiene un número en su nombre, la verdad no me acuerdo muy bien cómo, cómo está bien, eh, pero él tiene un video en donde él está poniendo emojis y le cae un ban de, por inactividad, ¿verdad? Entonces, eh, otra cosa que se demostró, bueno, aquí es el segundo, 21, el segundo 22, pero yo en teoría me quedo inactivo desde... Aquí cuando me muero en el 2, en el segundo 3 o, o 4. Entonces él puso incluso un timer, un contador abajo en su video demostrando que esos 20 segundos no son en realidad 20 segundos. Son un aproximado de 20 segundos, ¿verdad? Entonces este video eh, con el ban yo lo mandé eh, para poner ahí las sugerencias, ¿verdad? De, de mi parte las sugerencias fueron... Eh, Primero, que se alargara el periodo de inactividad. Eso, eh, desde mi punto de vista, es una buena solución por el momento. Eh, o que se quitara, les pedí que se quitara mientras estabas eh, muerto. Que se quitara el periodo de inactividad porque no hay más que hacer. O sea, estás muerto, ¿qué vas a hacer? Entonces, que se quitara el periodo de inactividad mientras estés muerto. O que se quitara el periodo de inactividad en salas privadas porque... En teoría, esta medida del periodo de inactividad y el ban es para evitar gente que esté troleando y que entres a una partida y te haga perder tu tiempo quedando sin activo, ¿verdad? Entonces, eh, eso pues en teoría no debería pasar cuando tú haces una sala privada con tus amigos o con tus viewers o con tu... Y si te trolean, pues es por las risas, ¿no? No, no es merecedero en mi punto de vista de ban. Pues yo pedí de que se quitara si estuvieras en sala privada, 
Pero bueno, a lo que se llevó es que se alargara este periodo de inactividad. Eh, que ya lo pusieron en... Eh, a ver, vamos a ver aquí... Por aquí compartí el posteo de la comunidad. Aquí este es el posteo que hicieron en Instagram. Donde ya oficialmente el límite de... Eh, para no participar en Cooperativa Expedición va a incrementar de 20 segundos a 60 segundos. O sea, va a haber más oportunidades de que se alargue este, este periodo y que no te baneen simplemente por... Ay, te caíste y ah, te estás lamentando. Ay, que no, la cagué y demás. Y ya estás baneado, ¿verdad? Entonces, eh, está bien. Se reconoce lo rápido que se actuó en, este, en estos casos. Eh, Digo, supongo que no habré sido el único en agendar una, una queja, porque yo también te digo, vi a este otro youtuber que también le pasó, pero en el servidor de Corea. Eh, y bueno, vamos a ver um, por qué ha habido... Ahí está esta cosa. Lo que pasa con la nueva temporada de expedición en Corea es eh, cuanto menos preocupante, porque actualmente está bug. Hay un bug en el jefe, en el último jefe de desafío, en donde el jefe se atora haciendo solamente un tipo de ataque. Entonces lo puedes matar de manera muy sencilla. Y aquí lo que dicen es, el contenido de Expedición Cooperativa, agregado el jueves 25 de julio, le informamos las problemáticas con el Uskion Legend Emerging Darkness, que es el jefe final. El desafío de Expedición Cooperativa, la batalla del jefe de la etapa 4, Oscuridad Emergente, se identificó un problema por el cual el jefe solo usa un patrón al realizar un paso específico. O sea, se queda atorado en un solo ataque. ¿Verdad? Que es un ataque en donde saca una espadita y la espada te va persiguiendo. Y además hay un punto de, de guardado en medio donde la espada no se mete, entonces no te puede atacar y lo terminas matando fácil. Eh, debido a este fenómeno hemos confirmado que la batalla del jefe final se puede superar con un nivel de, de dificultad inferior al planeado. Actualmente hemos identificado la causa del problema y estamos listos para solucionarlo. Por lo cual planeamos continuar con la solución mediante un panche sin mantenimiento. Esta temporada oficial de expediciones cooperativas eh, que los caballeros habían estado esperando durante mucho tiempo. Nos disculpamos sinceramente por cualquier inconveniente. Está bien. Además... Ante los registros que figuran en el Salón de la Fama de la Expedición Cooperativas, hemos confirmado que hay registros afectados con este problema. O sea, hay gente que quedó en, la, eh, en el Salón de la Fama por aprovecharse de este bug, ¿verdad? Entonces, eso también yo creo que debería de solucionarse. Pero vamos a ver cuál fue. También consideramos restablecer los registros del de Salón de la Fama. Pero esto no fue un problema causado por el juego específico de los, de los caballeros, sino más bien por un problema que ocurrió en el sistema de patrones del jefe. Si se reinicia el Salón de la Fama, nuevos patrones de la etapa de desafío debe ser analizado y enfocado. Decidimos mantener el récord del Salón de la Fama. O sea, la gente que cumplió el desafío aprovechándose el bug, van a salir en el Salón de la Fama. Y esto a mí me parece que no debería ser así. Porque podría convertirse en un simple récord de primero en llegar, primero en ser servido. O sea, no, lo que no quieren es que... Apenas salga el reset, la gente aproveche para hacer el DC y quede nada más porque fue el primero en hacerlo, ¿no? Aunque el Salón de la Fama es importante elemento de honor que eh, permite a los caballeros sentirse recompensados mientras juegan, una vez más inclinamos la cabeza para disculparnos cualquier inconveniente por nuestra respuesta insuficiente. Aunque no es suficiente, pensamos eh, pagar una conversación con disculpas que nos va les van a dar, bueno, 2.000 gemas eh, en el servidor de Corea. Ahora, eh, bueno, es una solución, es una solución. La mejor yo creo que si hubiera sido, ¿sabes qué? Resteamos el salón de la fama y ni modo, ni modo. Este Estaba con bug, había muchos que, los, que lo hicieron clear mientras estaba bug. Eh, se vuelve a empezar. Ahora, a mí no es que si se me... Me cause algún problema estar o no estar en el Salón de la Fama. De hecho, yo casi nunca he estado porque no me meto el primer día después de la actualización a hacer el cooperativo. Yo me meto en la noche a ayudar a la gente a eh, hacer el clear, ¿verdad? Entonces, eh, Salón de la Fama, pues nunca he estado. Pero eh, lo que sí es preocupante es que haya un bug en cooperativo que haga que el jefe del desafío 4, que debería de ser difícil, se vuelva muy sencillo. Pero bueno, ya lo van a solucionar. Esperemos que esto sea lo antes posible. 
y vamos a ver cuando llegue a global si se mantiene ese bug o de verdad eh, lo solucionan por el momento paso a despedirme eh, muchas gracias por la respuesta rápida de la solución sobre el tiempo de AFK en Cooperativa Expedición al eh, Community Manager Vespre y Community Manager en Berlín que fueron con los que hablé eh, se reconoce el trabajo rápido y la solución expedita que dieron a este problema de eh, el tiempo FK igual me comí un baneo de un día pero no pasa nada nos vemos en el próximo video bye bye